La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-541339 o al correo La Cartelera Programa Cultural arroba gmail.com La Cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos nuevamente a La Cartelera TV Me acompaña Vir Bana Keren Presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo ¿Cómo está? Me aprecio Vir Un placer, un gran gusto tener la cámara Muchas gracias por la invitación ¿Cómo has estado? Bueno, muy bien, muy bien regresando de, de Bélgica y otros países eh, yeah. de años uh -huh. y retornando a nuestro país aquí en Perú, en Lima. Claro que sí. Qué bonita palabra, nuestro país. Bueno, tenemos un planeta que tenemos que compartir. Sí. Los países ahorita son elementos más que todo para la gente que vive, que nace de ahí, pero también es un lugar de encuentro sí. y de compartimiento para poder compartir las cosas, la cultura, para poder compartir ideología, para poder Un mundo más saludable, un mundo más sano, un mundo más tolerante, un mundo más humano. Más humano en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué en el buen sentido? ¿Cómo en el buen sentido de la palabra? Más humano. Bueno, si es que estamos viendo los desafíos que tenemos ahorita, uh -huh. eh, la problemática del cambio climático, sí. eh, la, que está generado por el uso desmedida uh -huh. eh, de las energías fósiles, y estamos viendo la problemática de los desechos, eso también son elementos humanos. Sí. Entonces, por eso que eh, el, los humanos son capaces de cosas sumamente buenas, pero también de cosas que son intermedias y de cosas que son realmente malas. Claro. Entonces, por eso digo eh, la humanidad, el espíritu humano en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. O sea, todo bueno que puede eh, generar, que puede producir, que puede crear uh -huh. o que puede ser partícipe de. Claro que sí, claro que sí. ¿Las actividades culturales se sensibilizan al ser humano? Normalmente sí. Uh -huh. no, normalmente sí. O sea que eh, agudiza sus sentidos, sí. eh, pero ahí también, por ejemplo, uh -huh. podemos tener que a través de la historia hay culturas que podrían ser este, muy refinadas, muy lindas, todo eso, que puede, también podría tener una crueldad eh, sí. bastante aguda. Sí. ¿no? Sí. Hemos visto elementos eh, que se hayan en Asia, en Asia, diferentes lugares, en sí. Europa también, sí. y donde podría haber este, inquisición, uh -huh. tortura, elementos por este, y, y paralelamente tener este, elementos de creaciones artísticas, arquitectónicas, sublimes, sí. y del otro lado también tener ese, ese lado un poco menos apetecible, menos lindo, uh -huh. pero que pienso que es también la facultad y la posibilidad que tiene la humanidad y los hombres y las mujeres de poder trabajar juntos para Claro que sí, claro que sí. Anoche escuchaba la novena sinfonía de Beethoven y el último movimiento, el cuarto movimiento, que es la Oda de la Alegría, donde le pertenece a Johann von Schiller, Ludwig la inserta en la sinfonía y el cuarto movimiento, porque eran afines en la filosofía que ellos tenían del amor hacia la humanidad. ¿A qué voy? La sordera no fue ningún impedimento para triunfar. Y eso es lo que justamente eh, iba a uh -huh. notar, es que justamente Luis Juan Betón, con eh, el, el, la problemática que él tenía de saber... La sordera, porque lo atormentaba. Que era terrible, sí. incluso eh, tenía que cerrar el piano, uh -huh. la cobertura del piano, ponerse láminas eh, finas, para poder escuchar también eh, la, la cuestión de la vibración, sí. para estar seguro de que las intonaciones y las fluctuaciones estaban correctas, como él eh, lo percibía, porque al oído, eh, así nomás, no lo podía escuchar. Ha sido un desafío extraordinario. O sea, eh, crear música siendo solo, uh -huh. 
Pero eso también ¿no? es parte de la, los lados fantásticos sí. de lo que podemos, los seres vivientes aquí en, en el planeta, porque yo pienso también que podemos eh, unir en esto, porque tenemos la humanidad, uh -huh. pero yo pienso también que podemos unir también otros seres vivientes claro. que estén aquí y que nos, eh, además que, que nos sirve de, de inspiración uh -huh. para tantos elementos este, culturales, sí de música ah, ¿no? uh, y que son dentro de la naturaleza que nos rodea. Uh -huh. Puede ser los colores de los árboles, de las flores, de la naturaleza, de los animales, etc. Todo esto puede ser motivo uh -huh. de inspiraciones eh, culturales y claro. artísticas, ¿no es cierto? Claro que sí. Claro. Y entonces yo pienso que también, también ahí hay desafíos que son muy grandes. Uh -huh. Pero justamente eh, Beethoven estuvo a punto de llegar al suicidio. Bueno, no son pocos los artistas que terminaron suicidándose. Y yo pienso que algunos también se estarían revolcando en sus tumbas si supiera los precios de lo que alcanzan algunas de sus obras. Sí. Ah, no, sí, pues, sí, sí, hay sí, gente sí. Que, que murieron en la pobreza más extrema. Sí, 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 sí. Más extremas y que ahora sus, cada una de sus, de sus obras está vendiendo por decenas, centenas o millones uh -huh. de, de dólares, de euros o de las monedas. Claro. Eh, eh, no ellos pudieron ni siquiera conseguir la décima parte o la centésima parte de, de esos montos. Claro que sí, pero época. exactamente, exactamente, porque él decía pues no, de que tenía que cumplir una misión. Entonces, si hacía lo que tenía que hacer, no iba a poder hacerlo. Y no iba a poder trascender, como sí. trascendió con su novena sinfonía. Y, y pienso que además de, de todos los talentos escondidos que de repente nunca sabemos. Claro, Pero sí, sí. Eh, yo pienso también que es tiempo que eh, yo he escuchado aquí, siendo extranjero. Claro, sí, sí, soy de Belga, pues, ¿eh? Yo soy de Belga. Sí, 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 sí. Pero solía escuchar aquí en Perú que había una, una, una imagen que decía que se veía un peruano eh, con extendiendo la mano pero sentado sobre un trono de oro. <risa> sí, pues, sí, 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 sí. Y, y la verdad es que eh, el tiempo que estoy aquí y de lo que estoy investigando en historia... Que estoy sí, porque viendo, tú eres un investigador. Bueno, un poquito, que estamos tratando de, de claro. ver un poquito, porque también nos, nos asombra todo lo que encontramos aquí, sí. y tan rico, tan apasionante. Especialmente que el curso, me decía, la vez pasada que estaba en tu oficina, la pasada. Por supuesto. Fui por, fue, fue por 15 minutos a tu oficina y terminamos dos horas y media una conversación. <risa> la vida de sí, pues, sí, sí. sí, porque yo pienso que todo el Perú es, es sumamente interesante, no solamente el Cusco. El Cusco tiene bastantes cosas, pero si vamos a Chachapoyas, eh, a, sí. a nivel de, si, si vamos este, eh, Cuela, si vamos este, la Imebamba, si vemos, bueno, todas esas cosas. Y, y cada lugar donde podemos ir, sí. vamos a encontrar también muchísima riqueza. Y por ejemplo, también aquí, eh, creo que tú, está, eh, tú conoces muy bien el Diego Carlos Fernández. Sí, 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 sí. Bueno, este, hace solamente un año que ha entrado a la ciudad de Lima, eh, dentro de la ruta eh, del modernismo eh, europeo, o del Art Nouveau, sí. y que ha podido ser, gracias a sus estudios, entrado de primera con la más alta nota. Eh, un lugar donde cuando nosotros estábamos hablando al inicio con personas sobre la arquitectura europea que tenía Lima, sí. muchos nos decían, sí, sí hay, pero es un poco republicano, es un poco una mezcolanza de todo no, y sí. no es cosa de otro mundo. Eh, yo me acuerdo de hace 20 años, un poco más, cuando estaba aquí y que hablamos este, de cocina, yo decía, ay sí, que tiene una gastronomía, la gastronomía. Dice, no, la gastronomía eh, no, logramos, no logramos una gastronomía, tenemos una buena cocina, pero cuando iba afuera, si yo regresaba a México, <risa> si quería ver una lágrima que ah. perlara a la, a la orilla de, de los párpados de un peruano o una peruana, sí. bastaba hablar de su familia y de su Sí, 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 sí. Al toque ya se veía eh, que se obedecía. Claro, los ojos le brillaban. Uh, claro, no, sí. Porque uh, eh, había un apego bien fuerte y bastaba de cambiar unos que otros elementos, criterios para aperturar la percepción más amplia al mundo. Y ahora vemos que se está hablando de una de las mejores gastronomías del mundo. Claro que sí, la gastronomía peruana, pero claro. Y, y yo pienso que eh, aquí en el Perú. Entonces hay muchísimas cosas que eh, puede resaltar de manera eh, tremenda y yo pienso también que eh, lo propio dentro, si buscamos dentro de los espacios que son los menos resaltados por el momento, sí. eh, es 
ahí de repente es donde podemos ir a escarbar para sacar joyas. Ah. Yo pienso, entre otros, por ejemplo, aquí a la, la cultura afroperuana, los afrodescendientes. Los afrodescendientes. ¿no? Eh, todo lo que han aportado a sí. nivel musical, a, a nivel de también lo que podríamos hablar de gastronomía sí. y tantos otros elementos y que incluso eh, yo pienso que también ahí habría conexiones que se podría hacer con los demás que existen en el mundo para poder sacar elementos porque, por ejemplo, si nosotros tenemos la luz que está aquí dentro del estudio sí. sin el cual es un poco más complicado sí. a pesar de los avances que tenemos a, a nivel de las nuevas cámaras todo lo que tenemos sí. ahorita pero tenemos que tener pasos y por ejemplo eh, la lámpara incandescente sí. todo el mundo o la mayor parte de la gente ha, se ha acordado de un tal Thomas Edison sí. y supuestamente es él que lo inventaba uh -huh. lo que es para nada cierto uh -huh. sí. fue un afrodescendiente un afrodescendiente Exactamente. Eh, llamada, eh, llamado Howard Latimer uh -huh. y él ha depositado el brevete de la creación de este hilo de carbón que permitió tener esa lámpara con una, una luminosidad más fuerte, sí. eh, más densa, longeva y que también es eh, duradera de cierta, de cierta manera. Y después, este, cuando se dio cuenta, eh, Thomas Edison, porque está uno de sus trabajadores en realidad que lo, que lo descubrió, eh, le dijo, bueno, eso es mío. Dijo, bueno, no, eh, fue patentado. O sea que de ahí nadie lo puede. Claro, nadie lo puede es, mover, es el dueño, pues. No puede jugar. Así es. Entonces no tuvo otra alternativa que decirle, bueno, sí, entonces, en este caso, si quieres, yo te lo compro. Y esto de los sueldos de eh, sí. los obreros no era uh -huh. tan trascendentales. Sí. Y él recibió una buena cantidad comparado a la que había recibido hasta ese momento, sí. pero que, que hizo la, 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 la fortuna de mucha gente, no solamente Thomas Edison, uh -huh. eh, con todos los focos que, uh -huh. se ha, que se ha vendido. Ahora estamos con los LED, estamos con ah, sí, cosas. Sí, sí. Pero eso fue uno de los pasos indispensables. Y yo pienso que eh, pocos saben que los eh, focos, de los, los semáforos, eh, también fueron por eh, Garrett um, y tantos otros. Entonces, eh, afrodescendientes. Eh, afrodescendientes. Ah. Afrodescendientes no, eh, norteamericanos, Morgan Garrett, sí. cuando se escuchan no vemos la foto. No, pues. Así que ahí puede ser cualquier persona. Y en realidad es un moreno, de, de lo mismo. Persona. Negro. 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 Moreno, sí, 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 sí. Eh. Negro, que, 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 o que sean también un mulato, mestizo, cosas así. Eh. Eh, también a veces hay que rescatar esos elementos para poder este, darle una segunda vida y de repente la más brillosa. Claro que sí. Lo mismo que, tanta, que cuánta gente sabe que cuando hablamos de los tres mosqueteros, no cuando, hablamos, cuando hablamos de los Alexandro Dumas, uh -huh. que son muertos. Oye, pero fíjate una cosa. La historia dice que 13 fueron los de la isla de Gallo con Pizarro. Realmente fueron 14 porque uno era afrodescendiente. Por supuesto, y, 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 y son los propios españoles sí. que de cierta manera eh, tenían un poco de desdén por esa parte, sí. pero ellos lo reportaron porque dijeron que cuando bajaron sobre la tierra firme, uh -huh. eh, bueno, por estar día en el mar, por estar en, el, en la isla del Gallo, entonces uh -huh. el no tenía uh, sala de baño muy... Sí, 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 sí. Eh, donde podía darse todos los lujos eh, de, de higiene necesario. Entonces los que los recibieron, uh -huh. los lavaron, pero se dieron cuenta que, había, que todos no tenían el mismo color y entonces se empezaron a burlarse cuando vieron que a uno le estaba rascando más para tratar de tener el mismo color que los demás. Claro, y eso le estaba pensaba mencionando. que estaba sucio. Pues. Pensaba eso. Sí, pues. no, y entonces, este, y ellos entonces le están, le están mencionando eh, ese detalle, pero que revela, es muy revelador del hecho de que no solamente había este, ese 14, pero también cuando dice que ellos están enviando a tierra y que se, le, que se envía sobre su barco uh -huh. eh, el, la misma cantidad de personas que va a ser forma de rehén uh -huh. eh, para garantizar su, su, su bienestar, que nadie lo ataque sí. sobre su embarcación. Pero si, pero si todos están en tierra firme, ¿quién los cuida? Claro. Uh -huh. a, a los rehenes, los uh -huh. prisioneros de, sí. de, de, de lujo. Sí. Entonces ahí hay toda una serie de cosas que me me parece muy interesante, dentro del cual, por ejemplo, también el hecho que cuando vinieron por la segunda vez, ya estamos hablando ya no de 1527-28, sino estamos hablando de 1531, uh -huh. eh, de la conquista armada cuando viene, pero están hablando diciendo que la 
tierra sobre la cual ellos están llegando, que pertenece a su rey, eh, que tiene la palabra de Dios, ¿no? sí, 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 que jamás sí. escucha para la palabra de Dios, pero ¿cómo logran entender eso es la cuestión de la palabra de Dios? Porque son ya eh, sutiles de la lingüística, si uno tiene sueño puede poner sus manos, cerrar sus ojos, o hacer glu glu si, si es que quieren tomar, sí. pero hablar de palabra de Dios es de tan sutil como esto. Y eso en realidad fue a partir de 1527-28, cuando recibieron dos también intercambios, tenía dos enfermos que se quedaron a cuidado de eh, la gente del norte, de los, coste, de, los, de los costeños del norte, que le dieron el intercambio para decir que se van a ocupar bien de ellos, a curarlo bien, pero por garantía le dieron dos. Y ellos fueron conocidos en la historia bajo los sobrenombres españoles de Filipillo y Martín. Y estos fueron llevados a Panamá, de Panamá hacia la, la península ibérica, hacia España, y la igual demoró tres años en inmersión total. Uh -huh. Y que hace que esa gente eh, tuvieron que aprender y enseñar, dar eh, los, los vocabularios que ellos tenían de sus propios idiomas, uh -huh. intercambiados por los eclesiásticos y otros letrados, uh -huh. gente de bien leer y bien escribir, que trataron de hacer un diccionario básico de lo que ellos podían entender de lo que estaban diciendo. Y con esta inmersión de tres años, uh -huh. lograron una sutilez y un afinamiento uh -huh. de los entendimientos y la comprensión de la transmisión, que permitió justamente una comprensión mucho más, eh, mucho más fina cuando ellos llegaron aquí. O sea que tenían dos intérpretes de primer orden, Entonces, aún uno de ellos en eh, algún momento jugó un poquito uh -huh. con eh, sus conocimientos, haciendo pasar lo que él quería y no directamente lo que era estrictamente la, la verdad. Pero todo esto eh, son elementos que nos aporta muchísimo, yo pienso, eh, de posibilidades para poder investigar más. Claro que sí, claro que sí. La vez pasada que estuve en tu oficina, me mostraste un libro de un restaurante en el Cusco. Ah, sí, sí, sí. sí tuvimos un restaurante en el Cusco, el Incanato. Sí. El incanato se llamaba el restaurante, ¿no? ¿eh? Así es, haciendo referencia a sí, la época... Eh, los platos, el merchandising del, del restaurante, porque tú eres un belga, ¿correcto? Ok. ¿Cómo has llegado a valorar la gastronomía peruana? Que te has compenetrado tanto, porque, por ejemplo, te veo en muchas actividades afroperuanas acá también. Bueno, también. Sí. Eh, pero, por ejemplo, hay un detalle que, sí, sí, sí. que es eh, relativamente interesante a, a nivel justamente de la cocina que tuvimos que tratar de, de, de enseñar o de lanzar uh -huh. eh, porque, eh, porque no existía claro. y tuvimos que, se nos ocurrió inventar la cocina Novo Inca Novo Inca, ¿por qué cocina Novo Andina? Bueno, y eso, en realidad la cocina Novo Andina es la cocina este, fusión actual uh -huh. eh, de Gastón Acurio sí, 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 sí. adaptada que fue la, el descubrimiento de, eh, del señor Rocarey Exacto, y que él eh, lo metía, digamos, en la forma tradicional aquí, este, los platos bien servidos y cosas así, y que después con Gastón Acurio dijo, no, no, vamos a ponerlo, hacer un gourmet, y con una preparación y una presentación quizás más internacional a nivel de alta sociedad de gastronomía. Pero este, eh, siempre ambos tenían como propósito primero de tener elementos, eh, productos internacionales, sobre el cual agregaba algunos elementos propios del Perú. Uh -huh. Y esto fue considerado como la fusión entre lo peruano y lo extranjero. Y, lo extranjero, ¿no? y eh, en realidad nosotros tuvimos que inventar en este momento este, un, una terminología para la claro, para cocina, sí, sí, sí. porque yo pregunté a los chefs que había llamado para trabajar conmigo sí, en el restaurante, sí, sí. para que me haga una cocina que se ha hecho solo y exclusivamente con los productos conocidos a la época precolombina inca, preparada dentro de, los, de las herramientas, de las ollas, claro, eh, claro. servido dentro de, los, de la, la vajilla que existía a la época, sí. con pucus, con kerus, con eh, cocha, con ese tipo de elementos. Y entonces me dice, pero, ¿y, y cómo vas a llamar? Llamar. Usted no puede decir realmente cocina inca porque no, estamos, no tenemos las recetas exactas de este momento. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, no tenemos la receta, pero sí tenemos los productos. Sí, sí tenemos de los museos toda una serie de eh, claro. vajillas, elementos así. 
Entonces, como no podemos decir de manera cierta Inca, sí, 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 lo único sí. que nos queda es decir la nueva visión Inca. Por la ejemplo, nueva visión Inca de la gastronomía. Exacto. Lo que sí. se podía hacer con los productos de la época Inca, pero con nuestra nueva visión, o sea, lo nuevo Inca. Lo no, 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 Inca. Por ejemplo, me, me llamó mucho la atención cuando manifestabas que el personal que atendía a, a los comensales estaban vestidos con traje de la época Inca. Sí. Claro, claro. Parte sí, sí. de su merchandising, por supuesto. Eh, 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 pero en realidad, la, lo, lo, lo interesante de todo es que la, la idea no fue a la base de crear un elemento sí, sí, comercial sí, sí, de merchandising. Sí. Sí. Eh, la primera propuesta que nos fue hecha fue de un propietario de un edificio dentro del cual nos, nos hizo alquilar un local. Ya. Y este local se encontraba en la Cusicancha. 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 En okay. el palacio donde nació Cusi. Ok, ok. Cusi okay. Yupanqui, que yeah. fue después el famoso Pachacute. Pachacute, claro. Sí. Y nos dijo, ah, bueno, podemos poner alguna cosa aquí. Okay. Y yo estoy buscando para que alguien que me lo utilice, de repente ponga unas hamburguesas. <risa> yeah, yeah, yeah. sí, sí. Yo decía, pero ¿por qué van a poner unos hamburguesas dentro de un antiguo palacio? Ah, es una de las figuras más importantes de la historia. No tiene lógica, no tiene lógica. Y que, que falta de respeto, de cierta forma. Una falta de respeto, pues claro que sí. Entonces, un de... McDonald's dentro de un Machu Picchu. Algo así. Está loco. Entonces me dijo, bueno, si quieres, como tú tienes una oficina atrás, eh, dentro de mi local, si quieres, este, yo te alquilo a ti, ponga, no sé, un restaurante, lo, cual, lo, lo que quieras, o si no yo lo, lo voy a alquilar, yo, yo me arreglo y, y uh -huh. busco otro. Entonces... Para hacerle un homenaje a los que antiguamente fueron los propietarios de esos sitios claro, y claro, los que vivieron aquí. Claro. Y por supuesto, teníamos que poder que sea viable, sí, pues. tenemos que poder sustentarlo de, económicamente. Uh -huh. Por lo tanto, eh, ahí decimos: bueno, él ha hablado de hamburgers, ¿y por qué no tratar de encontrar qué cosas se comían aquí? Claro. ¿Cuáles fueron los banquetes, la forma de vivir, la forma de comer? Ya tuvo una investigación. Pues. Sí, y, y lo curioso es que consideraba mucha gente, incluso algunos historiadores eh, o arqueólogos que nos decían, bueno, tú sabes, a la época, a la época inca se, se, se comía cosas muy básicas eh, para llenar la panza, eh, algo de papas, un poco de maíz, y en día de fiesta, un cuy. Un cuy. Yo, yo pensaba, pero, ¿de qué valía ser una sociedad tan importante con el imperio más grande de toda la historia conocida precolombina, de toda la América del Sur, sí, 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 sí. y tener que estar a la punta de este, de este imperio tan, tan fabuloso. Claro, el ombligo del mundo. Sí, si es para solamente poder comer este, un poquito de papa, eh, un poco de grano de maíz, y, y, un y un cuy un día de fiesta. ¿Y será cierto? Entonces empecé a, a ir dentro de los museos. Yeah. Eh, por ejemplo, fui a, a ver al Museo Largo, uh -huh. estando en Lima, cercano. Y también a los museos de arqueología, antropología uh -huh. e historia de, de Lima. Uh -huh. Y me doy con la sorpresa de una serie impresionante de cerámicas claro. que nos presenta muchísimos productos. Uh -huh. De fruta, de chirimoya, estamos hablando de maní, estamos hablando de una serie de patos, una serie de, de pescado impresionantes. Uh -huh. eh, estamos hablando eh, de papas, estamos hablando de maíz, estamos hablando de tantas cosas. Y que incluso eh, cuando había la pelea por, para saber de dónde venía el maíz, si era de eh, la parte de las aztecas, de la parte de México o de Perú, y que algunos decían, no, no, eso lo fue llevado por los españoles acá. Pero los españoles llegaron, que sepamos, al primer, primer contacto, más temprano, 1527. Uh -huh. Y ahí nos están, están hablando que estamos hablando de 650 de nuestra, de nuestra era. O sea, Estamos hablando de casi 900, o sea, 700, 800, 900 años, según el caso. Dice, antes que llegaran los españoles, sí, bueno. por tanto, no es el caso. Uh -huh. Entonces, descubrimos que existía en el Perú este maíz y varias eh, no, no. variedades, muchas variedades de maíz. Sí. Incluso el chocolate, también sí, había sí, la cuenca sí, 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 amazónica sí. peruana, también había chocolate, o sea, cacao, cacao mejor, dicho, sí. mejor dicho, pero más que, más que eso, toda una serie de eh, productos, eh, legumbres, frutas, eh, pescados, una riqueza, fruta, pues. fruta de mar, sí. ¿no? que hablamos de cangrejos, estamos hablando de eh, langostas, todo eso existía ya y en 
calidad es mucho más grande que lo que tenemos ahora. Además de todos los animales de caza, que uno iba a cazar dentro de los Andes y cazaba sobre la costa o en la parte amazónica. Y todo esto, o sea, todos los productos que venían de ahí, al momento de las grandes fiestas, cuando estamos hablando de Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo el imperio de las cuatro regiones, sí, 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 sí. se este decía que por las grandes fiestas, Raimi, Raimi Kuna, sí. o sea que hablamos de Inti Raimi, Capac Raimi y otros, sí. eh, hacía venir los grandes jefes de todas esas zonas con su corte sí, bueno. y que venían con sus platos, porque no ah, tenía ah, catering por aviones. Claro, <risa> siempre, <risa> siempre, <risa> siempre, 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 siempre. <risa> Tenían que venir con los suyos. Claro que sí. Y bueno, también venía con los que lo cual estaba acostumbrado y también quería hacer conocer, compartir lo mejor que ellos tenían. Que sean tejidos, en joyas, cosas así, pero también en gastronomía. Claro. Y entonces, este, los propios eh, cronistas nos hacen saber que en la Jaucaipata, la plaza central del Cusco, entonces había gente que venía de los cuatro suyos y que se intercambiaba platos de sus regiones con todos los productos. O sea que yo tenía una versión, buscando un poquito, tuve una versión que era totalmente al opuesto no de lo que decían los demás. Ah, no o sea, nada que uno que me decía un poco de papa, un poco de maíz y un cuy en fiestas, y yo decía probablemente el buffet gastronómico más grande, variado y suculento de todo el planeta. Es decir, ¿Por qué? Porque teníamos los, los productos, las frutas, la, 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 los pescados Todo. Eh, y a, un, a una cosa que de repente también hacemos un poco así, si estamos hablando de, de, de cosas, porque uno comía hormigas, comía eh, gusanos, comía sí, cosas así, sí, sí. pero que veían como delicadeza. Claro. Pero ojo, que si vamos en China, si vamos en París, claro. también hay escarabajos, hay otras cultural, cosas que, es, que, es que uno también lo, lo puede mirar así sí, 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 y sí, que sí, viene sí, también sí. como delicadeza. Y que ahora está ¿Cómo comen las ratas en otros países? Sí, sí, sí. Por supuesto, sí, sí. cultural. Sí, son elementos culturales, sí. pero que ahora, en el conocimiento gastronómico general, este, ya estamos viendo que está entrando dentro de los grandes concursos internacionales de comida sí. y de los grandes chefs con sus estrellas. Y este, ya estamos, ahora estamos viendo que el Perú también ahora está sacando libros de gastronomía que saca eh, de oro para sí, ganar esos sí, libros. Sí, sí, sí. El pico, eh, que ahora, eh, que cuando yo llegué, eh, que por primera vez, la gente me hablaba de un bajativo. Un bajativo. Me lo servía este, en, en, en un vaso, en, en un vaso este, de Inca-Cola o de, de tipo Coca-Cola o cosas así. Ahora sí tenemos las pequeñas, los pequeños vasitos. Claro, un diseño con la copa. Claro, que, que, claro que, que, sí. que agarran una parte de la Roma y todo tipo de cosas. Así es, así es, así es. Así es. Entonces... Este, y, y estoy viendo que todo esto ahora se está abriendo y por eso también tenemos este, un proyecto de poder ampliar esa idea del restaurante de poder ampliarle en un parque multitemático sí, pues, en el cual vamos, multitemático, pues, sí, sí, lo que el ¿no? rescatar todo lo afrodescendiente no, pero también de lo que se ha acumulado como conocimientos y que también algunos nos dicen que a la época inca eh, tenía la facultad de ir a buscar ah, en los no. diferentes suyos sí. que ellos habían conseguido y, suyos, curado, pues, sí, sí. y redistribuyendo un poquito con su sello, casi como si fueran de ellos, sí. un poquito como los egipcios hicieron para Ramses II, Ajá, sí. y este, mostrando la importancia que tenía su imperio. Y yo pienso que esto es un elemento que eh, tenemos como proyecto por el momento para también poder eh, reunir todos esos elementos y eh, hacerlos ver con más detalles. Claro. Claro. Y mucho más este, asunto de muy alto nivel de calidad. Claro que sí, claro. Que sí. Eh, en el sentido de la cultura que fue acumulada y que tiene que volver a presentar también. Mira, eh, mucho de la cultura eh, gastronómica del Perú está en la afrodescendencia. Pero hay un, gran, hay un gran error porque se cree que los anticuchos, la pancita, el rachi y algunas otras son la única eh, gastronomía afroperuana, cuando hay toda una, una megadiversidad en ese sentido, no explotada aún. ¿o no? Sí, sí, también. Y yo pienso que también hay un detalle ahí sí. que fue general, crear, inventado. Inventado. Por ejemplo, este, eh, yo escuché, he visto, mm. mismo en Facebook, ese tipo sí. de cosas, gente que dice, 
decía que no, que había un conflicto entre los afrodescendientes que fueron los eh, cómplices uh -huh. de los conquistadores sí. eh, para poder eh, instalarse aquí y vencer a todos los demás. Claro. Entonces, bueno, obviamente tuvimos gente, sí, que, que fueron soldados, que fueron gente que fueron enviados antes de los caballos de los españoles, sí. Sí. pero también eh, tenemos que recordar también una cosa. Si hablamos de Cineguía, ah, sí, Cineguía sí. que no será. Uno habla de Palenque y de Guarica. Son lugares Palenque, donde ¿no? los afrodescendientes sí. que se habían rebelado en contra de los españoles que se habían llevado ahí, sí. que ellos eh, empezaron a ser este, vistos sí. ya no como lo peor de lo peor de lo peor, como esclavos, sí. sino como bien aquellos que habían vencido a senderos y liberando a los demás. O sea, el campeón que ganó al campeón de campeones. Sí, 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 sí. Y por lo tanto, por eso, también en algún momento, fue prohibido la unión entre lo que ellos llamaban indios, que eran, pero que eran naciones nativas de acá, sí. y los afrodescendientes. Así es. Eso fue, los ambos tipos, fue una, una alianza, unas, unas uniones que fueron prohibidas por mucho tiempo. Sí. Incluso, los famosos acentos eh, que decía que los afrodescendientes, los africanos tenían algo en la boca, en, uh -huh. en la rinjo y cosas así, que los impidía pronunciar la R. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y yo no soy peruano. Sí, bueno. Y, y yo siendo de México, a ver si podemos hablar de R. <risa> yo no puedo pronunciar la R porque tengo frío. Pero esa cuestión. <risa> Pero esa cuestión de que yo, vamos para pa chincha, pa pa chincha familia, pa familia que, no, que no podían los africanos sí, pronunciar, bueno. en realidad este, hay que saberlo, que en todas las Américas, incluyendo América del Norte, sí. América Central y América del Sur, sí. este, a las personas que venían, al momento mismo, claro que tenían sus dejos, tenían sus hombres y todo así, pero muchos este, tuvieron que servir este, en haciendas y algunas de lujo. Sí, claro. Sus hijos nacieron ahí también, sí. para ser eh, servientes, cosas sí, así. Sí, sí, sí. y ellos se formaron directamente con lo correctamente pronunciado. Pero ¿sabe qué? Le era tan prohibido de portar armas, de poder tener seda, uh, de mirar directamente a la gente a los ojos, sí, de, 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 sí, sí, sí. y de pronunciar correctamente los elementos. ¿Por qué? Porque decía, eh, oye, ¿y usted tanto, por qué se toma? Como para limpar. Entonces, tuvieron la obligación de mantener eso y de, y de hacer que sus eh, hijos mantengan esos defectos uh -huh. para justamente no ser castigados. Entonces, ahí también como veamos este, todo lo que fue hecho para que de, cierta, de ciertos modos se mantengan las cosas y yo tendría que agradecerlos sí. eh, a través de todos los sufrimientos que han tenido, que han tenido sufrimientos tremendos, y todo lo que no fue descubierto hasta la fecha, ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros hoy poder ser los que pongan esto en la luz y que de repente lo puede compartir para que se beneficie mucha gente. Claro que sí, claro que sí. Y, y para terminar la entrevista, ¿qué función cumple la Cámara de Comercio de Perú, de Bélgica y Luxemburgo en el Perú? Cámara de Comercio y Cultura, ¿cuál es tu función acá en el Perú? Y... Bueno, justamente este, has subrayado el Cámara de Comercio y Cultura. cultura. Okay. Y es que me, 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 me suena lo más importante, porque eh, yo sé que muchas cámaras solamente eh, ponen comercio, pero yo pienso que... Aquí, comercio y producción, ¿no? La, la, sí, la, 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 la cultura. Sí, sí. Eh, industria incluso, pues, sí. pero eh, yo pienso que aquí en el Perú la, la parte cultural es fundamental. Básica. Y si uno aún si quiere hacer comercio y que no eh, le interesa nada de la cultura, y lo descarta totalmente, no lo, se, le, lo desconoce, y va a tener problemas para poder este, eh, desarrollarse correctamente, porque el elemento cultural, incluso en materia comercial, industrial y otra, es un elemento fundamental Así es, bueno. para poder tener los intercambios, la comunicación eh, sociales con las comunidades campesinas, Así con es. los ciudadanos, con los ciudadanos, todo esto aquí es fundamental. Así es, bueno. Y este, la, la Cámara de Comercio, claro que dentro de los trabajos por la parte comercial, es permitir de que los intercambios 
porque el comercio también nos lleva productos, nos lleva servicios, sí. nos lleva eh, tecnología, sí. elementos que podemos necesitar ahora, y lo sí. estamos viendo ya utilizando, eh, claro. eh, hablando de televisión. Sí, 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 sí. Es, un, es un elemento... Eh, sí, esta entrevista la van a ver en, tu, en Bélgica. Eh, Exacto. Ellos, claro, sí, sí, y, sí. y tal como le, le, le decía a aquellos que me decían, bueno, eh, cuando hemos hecho los primeros ensayos eh, para ver lo que se podemos a, hacer, por ejemplo, Bob Scott, eh, que venía para tratar de hacer con poco dicho este, un pedacito de 20 centímetros de una soquita, uh -huh. haciendo, girándoles, machucándoles, no sé cuánto, y uno decía, pero tú no vas a enseñar esto, pero no le va a interesar, los jóvenes ahorita no quieren saber todo eso. ¿Y sabe qué? Toditos estaban ahí, y después de un momento me dijeron, este, ¿ya hemos trabajado bien? Sí, nos permite por favor sacar nuestro smartphone, <risa> para tomar la foto y claro, mostrar, claro, claro. mostrar los 20 centímetros que hemos hecho, tipo Inca, este, la huasca de Ichu, Inca. y pum, se, se estaba tomando la foto con eso y lo compartía con todo el mundo. Claro, claro. Así que esa es la unión de los dos, que pienso que es el buen momento ahora de hacerlo eh, y de hacerlo compartir con, con todo para que podamos pretender también a ver si lo podemos sacar. Lo malo sabemos que existe. Sí. Ahora sí, podemos sacar lo mejor. A ver si eh, contamos eh, con ustedes. Y yo pienso que ustedes que también son muy abogados con el elemento cultural. Mm -hmm. Si sí, podemos trabajar de mano a la mano para poder tratar de lograr eso. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajar justamente lo que conversamos la vez, la vez pasada en tu oficina. Porque hay mucho que hacer por esta gran nación, este gran país que tenemos Perú. Fíjate cómo es la vida. En la sala continua está Marco Campos. Marco Campos es hijo del gran Ronaldo Campo de la Colina, fundador de Perú Negro. Y este año Perú Negro está cumpliendo 50 años. Institución emblemática de Perú. Mis felicitaciones. Afro, descendiente como nosotros. Y entonces esperamos que próximamente sí. se tendrán también por toda la gente que no tiene la oportunidad de venir a Perú, eh, que pueda hacer gira dentro del mundo y para que aquí que todavía no se les guía. <risa> Mi apreciado Gui, no te puedes ir con la mano vacía en la cartelera de televisión. Sé que eres un investigador. ¿Para ti? Muchísimas gracias. No me esperaba. <risa> Mira, hermano, el que viene a la cartelera viene así como está, pero no sabe qué seguía. <risa> Saliendo de Babel, de Miguel Ángel Pajares. Para ti, una persona bien. Muchísimas gracias. Eh, no sé si está tan versado en francés, pero entonces le dejaré también un, un librito <risa> mío. Eh, ok. Que, de Perú. Que, que, eh, escrito, pero está en francés. Me obligas <risa> a aprender francés. Bueno, si fuera un elemento, <risa> un intercambio que podemos tener, claro. será con mucho placer y te sí. espero para entregarte el tomo 2. Correcto, correcto, correcto. Ya vamos a coordinar para ir a tu oficina y para información de los amigos que nos ven en el mundo y especialmente en el Perú. Si quieren contactar a la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, ¿a qué teléfono, a qué página web te ubican? Bueno, este, eh, la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo, ya. si vamos solamente el acrónimo, o sea, el, las, las iniciales, ya. es Cámara C de Comercio. C de cultura, cultura, B de Bélgica y L de Luxemburgo, punto com. Punto com. Entonces, cámara C, C, D, L, T, punto com. Uh -huh. eh, y van a encontrar todas las formas de poder com comunicarse con nosotros en español, en francés, en neerlandés, en inglés. Ok, correcto. Ya me ha bien. Un gusto, un gustazo. Un gusto, un gusto. Volvemos luego de unos segundos. Muy gentiles. Amigos, reciban el saludo del grupo Los Cholos. Los invitamos para ver el canal La Cartelera TV. Educación y cultura. Todos los viernes a las 2 de la tarde. A cargo del amigo Carlos Hernández. Nos vemos.